সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ইস্পাতের মেয়ে পূর্ব কথা জমিদার হরবল্লভের পুত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে পিতৃহীনা প্রফুল্লের বিবাহ হয় কিন্তু অল্পকালের ব্যবধানে প্রফুল্ল স্বামী পরিত্যক্ত হন সে বিধবা দরিদ্র মায়ের কাছে ফিরে আসে একদিন রাতে ফুলমণি নাপিতানি প্রফুল্লকে ষড়যন্ত্র করে দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দেয় দুর্বৃত্তরা প্রফুল্লকে পালকিত করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে গৃহ হিন্দুস্থানিকে দেখে ডাকাত ভেবে ভয়ে পালিয়ে যায় এই অবসরে প্রফুল্ল মুখের বাঁধন খুলে জঙ্গলে গা ঢাকা দেয় ভোর হলে সে জঙ্গলের মধ্যে বৃদ্ধ কৃষ্ণ গোবিন্দের দেখা পায় কৃষ্ণ গোবিন্দ মৃতপ্রায় ছিলেন প্রফুল্লের হাতে জল খেয়ে তিনি প্রাত্যাগ করেন মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রফুল্লকে কুড়ি ঘরা মোহর দিয়ে যান প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল এখন কি করি কোথায় যাই এই নিবিড় জঙ্গল তো থাকিবার স্থান নয় এখানে একা থাকিব কি প্রকারে যাই বা কোথায় বাড়ি ফিরিয়া যাইব আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে আর যেখানেই যাই এই ধনগুলি লইয়া যাই কি প্রকারে লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে জানা জানি হবে চোর ডাকাইতে কাড়িয়া লইবে লোকই বা পাইব কোথায় যাহাকে পাইব তাহাকেই বা বিশ্বাস কি আমাকে মারিয়া ফেলি আর টাকাগুলা কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ এ ধনের রাশির লোক কি সংবরণ করিবে প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল অদৃষ্টে যাই হোক দারিদ্র দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না এখানেই থাকিব আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর এই জঙ্গলে তফাৎ কি সেখানেও আমাকে ডাকাই ধরিয়া লইয়ে যাইতেছিল এখানেও না হয় তাই করিবে এইরূপ মনস্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হইল ঘর দায় পরিষ্কার করিল গরু সেবা করিল শেষে রন্ধনের উদ্যোগ রাঁধিবে কি হাঁড়ি কাঠ চাল ডাল সকলেরই অভাব প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল প্রফুল্লের যে সাহস অলৌকিক তাহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইয়াছে এই জঙ্গলে হাট কোথায় প্রফুল্ল ভাবিল সন্ধান করিয়া লইব জঙ্গলে পথের রেখা আছে পূর্বেই বলিয়াছি প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়াই চলিল যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতরে একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল ব্রাহ্মণের গায়ে নামা বলি কপালে ফোটা মাথা কামানো ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌর বর্ণ অতিশয় সুপুরুষ বয়স বড় বেশি নয় ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়ে কিছু বিস্মিত হইলে বলিল কোথায় যাইবে মা প্রফুল্ল আমি হাটে যাইব ব্রাহ্মণ এদিকে হাটের পথ কোথা প্রফুল্ল তবে কোন দিকে ব্রাহ্মণ তুমি কোথা হইতে আসতেছ প্রফুল্ল এই জঙ্গল হইতেই ব্রাহ্মণ এই জঙ্গলে তোমার বাস প্রফুল্ল হ্যাঁ ব্রাহ্মণ তবে তুমি হাটের পথ চেন না প্রফুল্ল আমি নতুন আসিয়াছি ব্রাহ্মণ এ বনে কেউ ইচ্ছাপূর্বক আসে না তুমি কেন আসিলে প্রফুল্ল আমাকে হাটের পথ বলে দিন ব্রাহ্মণ হাট এক বেলার পথ তুমি একা যাইতে পারিবে না চোর ডাকাইতের বড় ভয় তোমার আর কে আছে প্রফুল্ল আর কেহ নাই ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ ধরে প্রফুল্লের মুখপানে চাহিয়া দেখিল মনে মনে বলিল এ বালিকা সকল সুলক্ষণ যুক্তা ভালো দেখা যাক ব্যাপারটা কি প্রকাশ্যে বলিলেন তুমি একা হাটে যাইও না বিপদে পড়িবে এইখানে আমার একখানা দোকান আছে যদি ইচ্ছে হয় তবে সেখান হইতে চাল ডাল কিনিতে পারো প্রফুল্ল বলিল সে হলে ভালো হয় কিন্তু আপনাকে তো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতো দেখিতেছি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকমের আছে বাছা তুমি আমার সঙ্গে এসো এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরো নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন প্রফুল্লের একটু একটু ভয় করিতে লাগিল কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নেই দেখিল সেখানে একখানি কুঠির আছে তারাচাবি বন্ধ কেহ নাই ব্রাহ্মণ তারাচাবি খুলিল প্রফুল্ল দেখিল দোকান নয় তবে হাঁড়ি কলসি চাল ডাল নুন তেল যথেষ্ট আছে ব্রাহ্মণ বলিল তুমি যাহা একা বইয়া লইয়া যাইতে পারো লইয়া যাও প্রফুল্ল যাহা পারিল তাহা লইল জিজ্ঞাসা করিল দাম কত দিতে হবে ব্রাহ্মণ একা নাম প্রফুল্ল আমার নিকট পয়সা নেই ব্রাহ্মণ টাকা আছে দাও ভাঙাইয়া দিতেছি প্রফুল্ল আমার কাছে টাকাও নাই 
ব্রাহ্মণ তবে কি নিয়ে হাটে যাইতেছিলেন প্রফুল্ল একটি মোহর আছে ব্রাহ্মণ দেখি প্রফুল্ল প্রফুল্ল মোহর দেখাইল ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিলেন বলিল মোহর ভাঙাইয়া দিই এত টাকা আমার কাছে নাই চলো তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও প্রফুল্ল ঘরেও আমার পয়সা নেই ব্রাহ্মণ সবই মোহর তা হোক চলো তোমার ঘর চিনিয়ে আসি যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে তখন আমায় দিও আমি গিয়া নিয়ে আসিব এখন সবই মোহর কথাটা প্রফুল্লের কানে ভালো লাগিল না প্রফুল্ল বুঝিল যে এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে আর সেই লোভেই তাহার বাড়ি দেখতে যাইতে চাইতেছে প্রফুল্ল জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল তাহা রাখিল বলিল আমাকে হাটেই যাইতে হইবে আমার কাপড় চোপড়ের বরাত আছে ব্রাহ্মণ হাসলেন বলিলেন মা মনে করিতেছ আমি তোমার বাড়ি চিনি আসলে তোমার মোহরগুলি চুরি করিয়া লইব তা তুমি কই মনে করিয়াছ হাটে গেলেই আমার কে আড়াইতে পারিবে আমি তোমার সঙ্গনা ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কি প্রকারে সর্বনাশ প্রফুল্লে গা কাঁপতে লাগিল ব্রাহ্মণ বলিল তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না আমাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে করো আর যাই মনে করো আমি ডাকাইতে সর্দার আমার নাম ভবানী পাঠক প্রফুল্ল স্পন্দহীন ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু তাহার ভয়ে বরেন্দ্র ভূমি কম্পমান প্রফুল্লের বাক্য স্ফূর্তি হইল না ভবানী বলিল বিশ্বাস না হয় প্রত্যক্ষ দেখো এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা নাগরা বা দামামা বাহির করিয়া তাহাতে গোটা কত ঘা দিল মুহূর্ত মধ্যে জন পঞ্চাশ ষাট কালান্তক জমের মতো জওয়ান লাঠি সরকি লইয়া উপস্থিত হইল তাহা ভবানীকে জিজ্ঞেস করিল কি আজ্ঞা হয় ভবানী বলিল এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখো ইহাকে আমি মা বলিয়াছি ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং মার মতো দেখিবে তোমরা ইহার কোনো অনিষ্ট করিবে না আর কাহাকেও করিতে দিবে না এখন তোমরা বিদায় হও এই বলিবা মাত্র সেই দস্যু দল মুহূর্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল প্রফুল্ল স্থির বুদ্ধি একবারেই বুঝিল যে ইহার স্বর্ণগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই বলিল চলুন আপনাকে আমার বাড়ি দেখাইতেছি প্রফুল্ল দ্রব্য সামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল তাহা আবার লইল সে আগে চলিল ভবনে পাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল তাহারা সেই ভাঙা বাড়িতে উপস্থিত হইল বোঝা নামাইয়া ভবনী ঠাকুরকে বসতে প্রফুল্ল একখানা ছেঁড়া কুশাসন দিল বৈরাগী একখানা ছেঁড়া কুশাসন ছিল ভবানী পাঠক বলিল এই ভাঙা বাড়িতে তুমি মোহর পাইয়াছ প্রফুল্ল আজ্ঞে হ্যাঁ ভবানী কত প্রফুল্ল অনেক উনি ঠিক করে বলো ভাড়াভাড়ি করলে আমার লোক আসে বাড়ি খুঁজিয়া দেখিবে প্রফুল্ল কুড়ি ঘরা ভবানী এ ধন লইয়া তুমি কি করিবে প্রফুল্ল দেশে লইয়া যাইব ভবানী রাখিতে পারিবে প্রফুল্ল আপনি সাহায্য করিলে পারিব ভবানী এ বনে আমার পূর্ণ অধিকার এ বনের বাহিরে আমার তেমন ক্ষমতা নাই এই বনের বাহিরে ধন লইয়া গেলে আমি রাখিতে পারিব না প্রফুল্ল তবে আমি এই বনেই এই ধন লইয়া থাকিব আপনি রক্ষা করিবেন ভবানী করিব কিন্তু তুমি এই ধন লইয়া কি করিবে প্রফুল্ল লোকে ঐশ্বর্য লইয়া কি করে ভবানী ভোগ করে প্রফুল্ল আমিও ভোগ করিব ভবানী ঠাকুর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠলে প্রফুল্ল অপ্রতিম হইল দেখিয়া ভবানী বলিলেও মা বোকা মেয়ের মতো কথাটা বলিলে তাই হাসিলাম তোমার তো কেহই নাই বলিয়াছ তুমি কাকে নিয়ে এই ঐশ্বর্য ভোগ করিবে একা কি ঐশ্বর্য ভোগ হয় প্রফুল্ল অদবদন হইল ভবানী বলিতে লাগিল শোনো লোকে ঐশ্বর্য লহিয়া কেহ ভোগ করে কেহ পূর্ণ সঞ্চয় করে কেহ নরকের পথ সাফ করে তোমার ভোগ করিবার জো নাই কেননা তোমার কেহ নাই তুমি পূর্ণ সঞ্চয় করিতে পারো না হয় নরকের পথ সাফ করিতে পারো কোনটা করিবে প্রফুল্ল বড় সাহসী বলিল এ সকল কথা তো ডাকাইতে সর্দারের মতো নহে ব্রাহ্মণ না আমি কেবল ডাকাইতে সর্দার নহি তোমার কাছে আর আমি ডাকাইতে সর্দার নহি তোমাকে আমি মা বলিয়াছি সুতরাং আমি এক্ষণে তোমার পক্ষে ভালো যা তাই করিব ধনের ভোগ তোমার হইতে পারে না কেননা তোমার কেহ নাই 
তবে এই ধরনের দ্বারা বিস্তর পাপ অথবা বিস্তর পূর্ণ সঞ্চয় করিতে পারো কোন পথে যাইতে চাও প্রসন্ন যদি বলি পাপই করিব ব্রাহ্মণ আমি তাহা হইলে লোক দিয়া তোমার ধন তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে এই বোনের বাহির করিয়া দেব এই বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে যে তোমার এই ধনের লোভে তোমার সঙ্গে পাপাচরণ করিতে সম্মত হইবে অতএব তোমার সে মতি হইলে আমি তোমাকে এই দণ্ডে এখান হইতে বিদায় করিতে বাধ্য এ বোন আমারই প্রফুল্ল লোক দিয়ে আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠাই গিয়ে দেন তবে সে আমার পক্ষের ক্ষতি কি ভবানী রাখিতে পারিবে কি তোমার রূপ আছে যৌবন আছে যদিও ডাকাইতের হাতে উদ্ধার পাবে কিন্তু রূপ যৌবনের হাতে উদ্ধার পাইবে না পাপের লালসা ফুরাইতে না ফুরাইতে ধন ফুরাইবে যতই কেন ধন থাক না শেষ করিলে শেষ হইতে বিস্তর দিন লাগে না তারপর মা শুনো তারপর কি ভবানী নরকের পথ সাফ লালসা আছে কিন্তু লালসা পরিচ্ছেপের উপায় নেই সেই নরকের পরিষ্কার পথ পূর্ণ সঞ্চয় করিবে শুনলো বাবা আমি গৃহস্থের মেয়ে কখনো পাপ জানি না আমি কেন পাপের পথে যাইব আমি বড় কাঙাল আমার অন্য বস্ত্র জুটলেই ধে আমার ধন চাই না দিনপাত হইলেই হইল এ ধন তুমি সব নাও আমি নিষ্পাপে যাতে এক পুটো অন্য পাই তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও ভবানী মনে মনে প্রফুল্লকে ধন্যবাদ করিল প্রকাশ্যে বলিলেন ধন তোমার আমি লইব না প্রফুল্ল বিস্মিত হইল মনের ভাব বুঝিয়ে ভবানী বলিলেন তুমি ভাবতে চাও ডাকাইতি করি পরে ধন কাড়িয়া খায় আবার এরকম ভান কেন সে কথা তোমার এখন বলিবার প্রয়োজন নাই তবে তুমি যদি পাপার চরণে প্রবৃত্ত হও তবে তোমার এ ধন লুট করিয়া লইলেও লইতে পারি এখন এ ধন লইব না তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি এ ধন লইয়ে তুমি কি করিবে ফুল্ল আপনি দেখতেছি জ্ঞানী আপনি আমায় শিখাইয়া দিন ধন লইয়া কি করিব ভবানী শিখাইতে পাঁচ সাত বছর লাগিবে যদি শেখো আমি শিখাইতে পারি এই পাঁচ সাত বছর তুমি ধন স্পর্শ করিবে না তোমার ভরণ পোষণের কোনো কষ্ট হবে কিনা তোমার খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তাহা আমি পাঠাইয়া দিব কিন্তু আমি যাহা বলিব তাহা দিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে কেমন স্বীকৃত আছো প্রফুল্ল বাস করিব কোথায় ভবানী এইখানে ভাঙাচোরা একটু একটু মেরামত করিয়া দিব প্রফুল্ল এইখানে একা বাস করিব ভবানী না আমি দুজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিব তাহারা তোমার কাছে থাকিবে কোনো ভয় করিও না এই বনে আমি কর্তা আমি থাকতে তোমার কোনো অনিষ্ট ঘটিবে না প্রফুল্ল আপনি কিরূপে শিখাইবেন ভবানী তুমি লিখতে পড়িতে জানো প্রফুল্ল না ভবানী তবে প্রথমে লেখাপড়া শিখাইব প্রফুল্ল শিক্ষিত হইল এই অরণ্য মধ্যে একজন সহায় পাইয়া সে আহ্লাদিত হইল ভবানী ঠাকুর বিদায় হইয়া সেই ভগ্ন অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে তাহার বলিষ্ঠ গঠন চোগোপ্পা ছাঁটা গালপাটটা আছে ভবানী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন রঙ্গরাজ এখানে কেন রঙ্গরাজ বলিল আপনার সন্ধানে আপনি এখানে কেন ভবানী যা এতদিন সন্ধান করিতেছিলাম তাহা পাইয়াছি রঙ্গরাজ রাজা ভবানী রানী রঙ্গরাজ রাজা রানী খুঁজিত হইবে না ইংরেজ রাজা হইতেছে কলিকাতায় নাকি হস্টিন বলিয়া এক ইংরেজ ভালো রাজ্য ফাঁদি আছে ভবানী আমি সেরকম রাজা খুঁজি না আমি খুঁজি যা তা তো তুমি জানো রঙ্গরাজ এখন পাইয়াছেন কি ভবানী সে সামগ্রী পাইবার নয় তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন মানুষ কাটারি গড়িয়া লয় ইস্পাত ভালো পাইয়াছি এখন পাঁচ সাত বছর ধরিয়া গড়িতে সানিতে হইবে দেখিও এ বাড়িতে আমি ভিন্ন আর কোনো পুরুষ মানুষ না প্রবেশ করিতে পায় মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী রঙ্গরাজ যে আজ্ঞা সম্প্রতি ইজাদারের লোক রঞ্জনপুর লুঠিয়াছে তাই আপনাকে খুঁজিতেছে ভবানী চলো তবে আমরা ইজাদারের কাছেই লুঠিয়া গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়ে আসি গ্রামের লোক আনুকূল্য করিবে রঙ্গরাজ বোধহয় করিতে পারে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট অন দিস ভিডিও ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব টু আই ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং